thành truyền thống, hàng năm vào dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, các xã thị trấn ở Hải Hậu lại sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Hòa cùng niềm vui chung của cả nước, người dân Hải Hậu luôn có tâm trạng háo hức đón chờ một dịp Tết đặc biệt mà họ vẫn thân quen gọi là Tết độc lập. Năm nay, Tết độc lập diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 135 năm thành lập huyện Hải Hậu nên không khí đón mừng càng náo nức hơn. Từ sáng sớm ngày mùng 2 tháng 9, từ khắp các nẻo đường, người dân Hải Hậu đã nô nức kéo về nhà văn hóa trung tâm huyện để cổ vũ vòng chung kết của các môn văn hóa thể thao. Hàng nghìn vận động viên diễn viên quần chúng của 34 xã thị trấn và các cơ quan tham gia tranh tài ở các môn thể thao. Những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như trình diễn xếp chữ, chống cà rùng, múa lân sư rồng, ken đồng. Cái hoạt động ở khu vực trung tâm mà hết sức là sôi nổi và các đoàn rồi bà con nhân dân hết sức phấn khởi, tích cực tham gia hưởng ứng và các cái tiết mục thì rất là đặc sắc và mang cái đậm cái bản sắc văn hóa của người dân Hải Hậu. Trong ngày hội văn hóa thể thao ở Hải Hậu, các hoạt động diễn ra đồng bộ từ công tác tuyên truyền đến các loại hình vui chơi giải trí, thi đấu các môn thể thao. Một số môn nghệ thuật văn hóa truyền thống ở các địa phương được khôi phục, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Hải Hậu trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống và sáng tạo nên những giá trị văn hóa mới trong giai đoạn hiện nay. Ngày hội văn hóa thể thao huyện Hải Hậu còn nổi tiếng về nhạc cụ kèn đồng với trên 100 đội kèn, mỗi đội có 35 đến 40 nhạc công. Đây là loại hình nghệ thuật độc đáo, từ chỗ chuyên phục vụ các nghi lễ tôn giáo. Những năm gần đây, các đội kèn đưa vào tập luyện và thể hiện thành công nhiều ca khúc cách mạng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội của các địa phương. Hàng năm vào ngày 2 tháng 9, hội thi kèn đồng được tổ chức là một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu độc đáo, thu hút đông đảo du khách. Con em quê hương trên mọi miền uh, rất mong được trở về những ngày lễ Tết này cùng tham gia với các xã, phong trào của các xã, của địa phương, uh, chứng kiến quê hương Hải Hậu ngày thêm đổi mới. Bên cạnh việc bảo đảm duy trì tổ chức ngày hội vui tươi an toàn, huyện Hải Hậu cũng quan tâm phục dựng những nét văn hóa, trò chơi dân gian gắn với nếp sống của người dân xưa như đi cà kheo, đấu vật, chơi đu, biểu diễn lân sư rồng, chống cà rùng. Trong đó, nghệ thuật cà kheo, một loại hình nghệ thuật được bắt nguồn từ chính hoạt động sản xuất của người dân lao động. Ở một số địa phương trong huyện, người dân đã tổ chức đi cà kheo, biểu diễn những tiết mục múa lân, múa rồng, đấu kiếm, võ thuật trong các lễ hội truyền thống hay các dịp kỷ niệm của đất nước, dân tộc tại các xã, thị trấn và của huyện. Hoạt động câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi cũng thu hút người xem với bài thể dục gậy ngắn, thể dục tay không. Tất cả các phong trào của huyện Hậu chúng tôi rất là vui. Tuy tuổi già nhưng mà chúng tôi cũng đem hết khả năng và sức lực của mình ra để phục vụ cho đồng bào. Phát huy truyền thống của vùng quê văn hóa anh hùng, cán bộ và nhân dân huyện Hải Hậu đã phát huy sức mạnh tổng hợp, năng động sáng tạo, tăng cường nguồn lực cho sự phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao. Qua đó, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, tạo mọi điều kiện để mọi người dân nâng cao mức hưởng thụ và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa thể thao, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.